పరలోక రాజ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికని యేసుక్రీస్తు మరొక ఉపమానాన్ని చెప్పాడు ఆ ఉపమానం మనకి మత్తయ్య స్వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము లూకా స్వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది మొట్టమొదటిగా నేను ఆ ఉపమానాన్ని చదివి తర్వాత లోతుల్లోనికి మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్తాను ఏసు వారికి ఉత్తరం ఇచ్చు తిరిగి ఉపమాన రీతిగా ఇట్లా నేను పరలోక రాజ్యము తన కుమారునికి పెండ్లి విందు చేసిన ఒక రాజును పోలి ఉన్నది ఆ పెండ్లి విందుకు పిలువబడిన వారిని రప్పించుటకు అతడు తన దాసులను పంపినప్పుడు వారు రానొల్లకపోయేరే కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిద్ధపరిచి ఉన్నాను ఎద్దులను క్రొవ్విన పశువులను వధింపబడినవి అంతయు సిద్ధముగా ఉన్నది పెండ్లి విందుకు రండని పిలువబడిన వారితో చెప్పుడని వేరే దాసులను పంపెను కానీ వారు లక్ష్యము చేయక ఒకడు తన పొలమునకును మరి ఒకడు తన వర్తకమునకును వెళ్ళరి తక్కిన వారు అతని దాసులను పట్టుకొని అవమానపరిచి చంపిరి కాబట్టి రాజు కోపపడి తన దండ్లను పంపి ఆ నరహంతకులను సంహరించి వారి పట్టణమును తగులబెట్టించెను అప్పుడతడు పెండ్లి విందు సిద్ధముగా ఉన్నది కానీ పిలువబడిన వారు పాత్రులు కారు కనుక రాజమార్గములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరినీ పెండ్లి విందుకు పిలువడని తన దాసులతో చెప్పిను ఆ దాసులు రాజమార్గములకు పోయి చెడ్డవారినేమి మంచివారినేమి తమకు కనబడిన వారినందరినీ పోగు చేసిరి కనుక విందుకు వచ్చిన వారితో ఆ పెండ్లి శాల నిండెను రాజు కూర్చున్న వారిని చూడ లోపలికి వచ్చి అక్కడ పెండ్లి వస్త్రము ధరించు కొనని ఒకని చూచి స్నేహితుడా పెండ్లి వస్త్రము లేక ఇక్కడికి ఎలాగూ వచ్చితివని అడుగుగా అతడు మౌని అయి ఉండెను అంతటి రాజు వీని కాళ్ళు చేతులు కట్టి వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోసివేయుడి అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెప్పాను కాగా పిలువబడిన వారు అనేకులు ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే అని చెప్పాను ఇదే ఉపమానం మనకి లూకాస్వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదహైదవ వచ్చిన నుంచి కనిపిస్తుంది ఒకసారి దాన్ని కూడా చూద్దాం ఆయనతో కూడా భోజన పంక్తిని కూర్చుండిన వారిలో ఒకడు ఈ మాటలు విని దేవుని రాజ్యంలో భోజనం చేయవాడు ధన్యుడని ఆయనతో చెప్పగా ఆయన అతనితో ఇట్లనెను ఒక మనుషుడు గొప్ప విందు చేయించి అనేకులను పిలిచెను విందు కాలమందు అతడు ఇప్పుడు సిద్ధమై ఉన్నది రండని పిలువబడిన వారితో చెప్పుటకు తన దాసుని పంపెను అయితే వారందరూ ఏక మనసుతో నెపములు చెప్పసాగిరి మొదటివాడు నేను ఒక పొలమును కొని ఉన్నాను ఆవశ్యముగా వెళ్ళి దాన్ని చూడవలను నన్ను క్షమింపవలనని నిన్ను వేడుకొంచున్నాను అనెను మరి ఒకడు నేను ఐదు దతల ఎడ్లను కొని ఉన్నాను వాటిని పరీక్షింప వెళ్ళుచున్నాను నన్ను క్షమింపవలనని వేడుకొనుచున్నాను అనెను మరి ఒకడు నేను ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నాను అందుచేత నేను రాలేను అనెను అప్పుడు ఆ దాసుడు తిరిగి వచ్చి ఈ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా ఆ ఇంటి యజమానుడు కోపపడి నీవు త్వరగా పట్టణపు వీధులలోనికి సందులలోనికి వెళ్ళి బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గుడ్డివారిని ఇక్కడికి తోడుకొని రమ్మని ఆ దాసునితో చెప్పాను అంతటా దాసుడు ప్రభువా నీవు ఆజ్ఞాపించినట్టు చేసేతని కానీ ఇంకనూ చోటున్నదని చెప్పారు అందుకు యజమానుడు నా ఇల్లు నిండునట్లు నీవు రాజమార్గంలోనికి కంచెలలోనికి వెళ్ళి లోపలికి వచ్చుటకు అక్కడ వారిని బలవంతము చేయము ఏలైనగా పిలవబడిన ఆ మనుషులలో ఒకడును నా విందు రుచి చూడడని మీతో చెప్పుచున్నాను అనెను మత్తయ్య స్వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి ఉపమానం లూకా స్వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి ఉపమానం రెండు ఒకటే అయితే మత్తయ్య గారు చెప్పినటువంటి దాన్ని లూకా గారు వ్రాసారు లూకా గారు వ్రాయినటువంటి దాన్ని మత్తయ్య గారు చెప్పారు మనం మత్తయ్య స్వార్థని అటు లూకా స్వార్థని పక్క పక్కన పెట్టుకొని చదివితే పూర్తి అర్థం అన్నది మనకు వస్తుంది రెండు ఉపమానాలని మనసులో పెట్టుకొని మత్తయ్య స్వార్థ ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మత్తయ్య గారు రాసినటువంటి ఉపమానాన్ని అటు లూకా స్వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి లూకా గారు వ్రాసినటువంటి ఉపమానాన్ని మనసులో పెట్టుకొని పూర్తి ఉపమానాన్ని నేను చెబుతాను జాగ్రత్తగా వినండి ఒక రాజు తన కుమారుడికి పెండ్లి చేసి తన కుమారుని పెండ్లికి ఆహ్వానించడానికి కొంతమంది దాసుల్ని పంపించాడు అతిథులను తీసుకుని రావడానికి అది అతిథుల్ని తీసుకుని రావడానికి పంపించాడు ఆ దాసులు వెళ్ళారు అతిథుల్ని ఆహ్వానించారు ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి పెండి జరుగుతున్నది రాజుగారి కుమారుడిది అంటే యువరాజు గారికి పెళ్లి జరుగుతూ ఉంది రాజుగారి కుమారుడికి పెళ్లి జరుగుతుంది ఎక్కడంటే రాజుగారి కోటలో జరుగుతుంది ప్యాలెస్లో జరుగుతూ ఉంది ఆ ప్యాలెస్లోనికి ఆయన అతిథులను ఆహ్వానిస్తున్నాడంటే సామాన్య ప్రజానీకాన్ని ఆహ్వానించి ఉంటాడా లేకపోతే రాజు అంతటి స్థాయి కలిగినటువంటి వారిని ఆహ్వానించి ఉంటాడా అని మనం ఆలోచిస్తే 
ఖచ్చితంగా రాజుగారికి అటో ఇటో రాజుగారి స్థాయిలో రాజుగారి బంగ్లాలో ప్రవేశించడానికి అర్హత కలిగిన వారిని మాత్రమే ఆహ్వానించుంటాడు ఇలా దాసులు వెళ్ళారు అతిథుల్ని ఆహ్వానించారు అయితే ఆ అతిథులు రావడానికి ఇష్టం లేక వారు కొన్ని కుంటి సాకులు చెప్పడం ప్రారంభించారు కొన్ని సాకులు చెప్పి తప్పించుకున్నారు ఏమని సాకులు చెప్పారు అనంటే మొదటి వాడు అన్నాడు నేను ఒక పొలాన్ని కొన్నాను కనుక నేను ఆవశ్యముగా వెళ్ళి నా పొలాన్ని నేను చూడాలి అన్నాడు రెండవ వాడు అన్నాడు అయ్యా నేను ఐదు జతల ఎడ్లను కొన్నాను నేను వెంటనే వెళ్ళి వాటిని పరీక్షించుకోవాలి అన్నాడు మూడో వ్యక్తి అన్నాడు నేను ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నాను కనుక నేను రాలేను అన్నాడు ఇలా ఎంతమంది దగ్గరకైతే ఆ దాసులు వెళ్ళారో అంతమంది వారి వారి స్థాయిలో సాకులు చెప్పడం ప్రారంభించారే తప్ప ఒక్కరు కూడా సిద్ధపడి పెళ్లి ఎందుకు రాలేదు అయితే ఇంకొంతమంది ఏం చేశారంట ఆహ్వానించడానికి వచ్చినటువంటి దాసులను పట్టుకుని కొట్టి వారిని చంపారు నా కుమారుడు పెళ్లికి రాలేదే అన్నటువంటి బాధతో రాజుగారు ఉన్నప్పుడు మరలా కొంతమంది దాసులను పట్టుకుని చంపారు అన్నటువంటి మాట వినగానే రాజుగారి కోపం నశాలానికి ఎక్కింది వెంటనే రాజుగారు మిగతా దండులను పంపించాడు దండ్లను అంటే దండులు దండులుగా సైన్య సమూహాలను పంపించి తన దాసుల్ని అవమానపరిచిన వారిని ఆయన నరికించాడు ఆ పట్టణాలని అగ్ని చేత కాల్చాడు బాగుంది కానీ ఇంకా పెండ్లి విందు అలాగే మిగిలిపోయింది పెండ్లి విందును తినేవారు లేరు కనుక రాజుగారు చేస్తున్నటువంటి తీర్మానం ఏంటంటే వేరే దాసుల్ని పంపించాడు ఆ ఇంటి యజమానుడు కోపపడి నీవు త్వరగా పట్టణపు వీధులలోనికి సందులలోనికి వెళ్ళి బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గుడ్డివారిని ఇక్కడికి తోడుకుని రమ్మని ఆ దాసునితో చెప్పాను అంతటి దాసుడు ప్రభువా నీవు ఆజ్ఞాపించినట్టు చేసేతని కానీ ఇంకనూ చోటు ఉన్నదని చెప్పాను అందుకు యజమానుడు నా ఇల్లు నిండునట్లు నీవు రాజమార్గంలోనికి కంచెనలోనికి వెళ్ళి లోపలికి వచ్చుకు అక్కడ వారిని బలవంతం చేయము ఇక్కడ రాజుగారు తీసుకున్నటువంటి తీర్మానం ఏంటంటే ఎక్కడ మనిషి కనిపిస్తారో మన సామ్రాజ్యంలో ఎక్కడ మనిషి ఉంటే వారందరినీ రథాల మీద ఎక్కించుకుని రండి అన్నాడు ఎందుకని తన కుమారుడు విందులో పాలు పొందడానికి అలా వెళ్ళి దాసులు వారికి కనిపించిన వారి అందరినీ రాజమార్గాల్లోనికి వెళ్ళారు పల్లెల్లోనికి వెళ్ళారు మారుమూల ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళారు కంచెలలోనికి వెళ్ళారు పొలాల్లోనికి వెళ్ళారు వారికి దొరికిన వారందరినీ రాజమహల్లోనికి తీసుకుని వచ్చారు ఎవరెవరు వచ్చారంట అంటే కడు బీద వారు వచ్చారు తర్వాత అంగహీనులు వచ్చారు అంటే కాలు చేతులు విరిగిపోయిన వాళ్ళు కన్ను లేని వాళ్ళు ముక్కు లేని వారు ఇలాంటి అంగహీనులు వచ్చారు తర్వాత కుంటి వారు వచ్చారు గుడ్డి వారు వచ్చారు చెవిటి వారు వచ్చారు మూగవారు వచ్చారు అంటే ముందేమో రాజనగర్కు రాదగిన వారిని ఆహ్వానించాడు వారు రాలేదు రాజుగారిని అవమానపరిచారు రెండవసారి కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరిని తీసుకుని రమ్మన్నాడు కారణం ఏంటంటే పెండ్లి విందు అలాగే ఉంది క్రొవ్విన పశువులు వధించాడు శ్రేష్టమైన భోజన పదార్థాలు సిద్ధపరిచాడు పిలువబడిన వారు రాలేదు కనుక కనిపించిన వాళ్ళందరినీ తీసుకుని రమ్మన్నారు ఎలాంటి వారు వచ్చారంటే కుంటివారు గుడ్డివారు చెవిటివారు మోగవారు అంగహీనులు భేదవారు రాజనగరికి రాకూడనటువంటి వారందరూ వచ్చారు విందుశాల నిండిపోయింది విందుశాల కిటకిటలాడిపోతూ ఉంది మొదటేమో ఖాళీగా ఉన్నటువంటిది ఈసారి కిటకిటలాడిపోతూ ఉంది ఇప్పుడు రాజుగారు ఏం చేస్తాడంటే నా కుమారుడి పెండ్లి విందు ఆరగించడానికి వచ్చినటువంటి అతిథుల్ని చూద్దామని ఆయన పెండ్లి విందుశాలలోనికి వచ్చాడు ఆ విందుశాలలోనికి రాగానే అక్కడ జరిగినటువంటి సన్నివేశం ఏంటో చూద్దాం మతైసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన ఆ దాసులు రాజమార్గములకు పోయి చెడ్డవారినేమి మంచివారినేమి తమకు కనబడిన వారిని అందరినీ పోగు చేసిరి కనుక విందుకు వచ్చిన వారితో ఆ పెండ్లి శాల నిండెను రాజు కూర్చున్న వారిని చూడ లోపలికి వచ్చి అక్కడ పెండ్లి వస్త్రం ధరించు కొనని ఒకని చూచి స్నేహితుడా పెండ్లి వస్త్రము లేక ఇక్కడికి ఏలాగ వచ్చితమని అడుగుగా వాడు మౌని అయి ఉండెను అంతటి రాజు వీని కాళ్ళు చేతులు కట్టి వెలుపటి చీకటిలోని త్రోసివేయడి అక్కడ ఏడుపును పండ్ల కొరుకుటి ఉండనని పరిచారకులతో చెప్పాను సాధారణంగా మనం కూడా మన ఇంట్లో ఏదైనా కార్యక్రమం చేసేటప్పుడు ఉదాహరణకి పెళ్లి జరిగేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే భోజనాన్ని భుజిస్తున్నటువంటి బంతిలోనికి మనం అలా వెళ్తాం వాళ్ళు తింటూ ఉంటే వడ్డిస్తూ ఉంటే దాన్ని చూసి మనం సంతోషపడతాం అన్ని బాగా జరుగుతున్నాయి కార్యక్రమాలని పర్యవేక్షిస్తాం అలాగే రాజుగారు కూడా తన కుమారుడి పెండ్లి విందు భుజించడానికి వచ్చిన వారిని చూడడానికని విందుశాలలోనికి వచ్చాడు ఎప్పుడైతే విందుశాలలోనికి వచ్చాడో ఆయనకి మొదట ఆయన ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించి రాకుండా పోయినటువంటి వారిని ఆయన ఆహ్వానాన్ని అవమానపరిచి తన దాసులను కొట్టి చంపినటువంటి వారి కంటే దుఃఖకరమైనటువంటి విషయం విందుశాలలో కనిపించింది 
అక్కడికి వచ్చిన వారందరూ కూడా కేవలం భోజనం చేయడానికే వచ్చారు కేవలం తిండి తినడానికే వచ్చారు కానీ రాజుగారి కుమారుడు పెళ్లికి వెళ్తున్నాం పెండ్లి విందుకు వెళ్తున్నాం కనుక కాస్త శుభ్రంగా స్నానం చేసి ఉతికిన బట్టలైన తొడుక్కొని కొంచెం మర్యాదగా వెళ్దామన్నటువంటి ఆ ఇంకిత జ్ఞానం అన్నది లేకుండా ఆయన భోజనానికి రమ్మన్నాడు కనుక భోజనానికే సిద్ధపడి వెళ్ళారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా పొలాల్లో ఉన్నవాళ్ళు అలా మట్టితోనే వచ్చారు వారు ఏ ఏ పనులు అయితే చేస్తున్నారో ఆ పనుల నుంచి నేరుగా విందుశాలకు వెళ్ళారు కానీ ఒక్కరు కూడా స్నానం చేసి మంచి బట్టలు వేసుకుని వెళ్ళినట్టుగా ఆ ఉపమానంలో లేదు అప్పుడు రాజుగారికి మొదట రాకుండా తిరస్కరించిన వాళ్ళు ఎలాగైతే ధిక్కరించారో రాజుగారిని అవమానపరిచారో ఇప్పుడు పెండ్లి విందుకు వచ్చిన వారు కూడా కేవలం తినడానికే వచ్చారు కానీ రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం రాజుగారు కుమారుడు పెళ్ళి అన్నటువంటి ఆ స్పృహ లేకుండా వారు ఎలాగున్నారో అలాగే వచ్చారు రాజు కూర్చున్న వారిని చూడ లోపలికి వచ్చి అక్కడ పెండ్లి వస్త్రము ధరించుకొనని ఒకని చూచి స్నేహితుడా పెండ్లి వస్త్రము లేక ఇక్కడకు ఏలాగూ వచ్చితివని అడుగుగా వాడు మౌని అయి ఉండెను ఆ రోజుల్లో రాజుగారి పెళ్ళిళ్ళకి ఎవరైతే వెళ్తారో వారికి పెండ్లికి వేసుకోవాల్సినటువంటి బట్టలు ఇచ్చేవారు ఆ ద్వారం దగ్గరనే పెండ్లికి వేసుకోవాల్సినటువంటి బట్టలు వారు ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ సందర్భంలో చెప్పబడినటువంటి ఉపమానంలో ఆ రోజుల్లో రాజులు ఎవరినైతే ఆహ్వానిస్తున్నారో వారికి పెండ్లి వస్త్రాలు ఇచ్చి ఆహ్వానించేవాళ్ళు కనుక పెండ్లి వస్త్రాలు వేసుకుని రాజుగారి కుమారుడి వివాహానికి రావాలి ఎందుకని రాజుగారి కుమారుడు కనుక కొంతమంది ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు లేదా లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు లేని వాళ్ళు ఉంటారు కనుక ఈ తారతమ్యం అన్నది లేకుండా అందరూ కూడా రాజవస్త్రాలు ధరించే రాజుగారి కుమారుడి వివాహానికి రావాలి అన్నట్టుగా రాజుగారు బట్టలు కూడా బహుశా పంపించారేమో ఆ ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర బట్టలు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారేమో మొత్తానికి పెళ్లి వస్త్రాన్ని వేసుకునేటట్టుగా సదుపాయం కల్పించాడు రాజుగారు అయితే అక్కడ కూర్చున్న వారిలో పెండ్లి వస్త్రం లేకుండా కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నాడు అక్కడ ఈ రాజుగారు అడిగారు స్నేహితుడా నీకు పెండ్లి వస్త్రం ఎక్కడా అన్నాడు వాడు మౌని అయి నిలవబడిను మౌని అయి నిలవబడిను అంటే సమాధానం చెప్పలేనటువంటి తప్పు చేశాడు సమాధానం చెప్పలేనటువంటి అవమానకరమైన పని చేశాడు కనుక మౌని అయి నిలవబడ్డాడు అప్పుడు రాజుగారు చేసిన పని ఏంటి మొదట మేము రాము అని సాగులు చెప్పి తప్పించుకున్న వారికి విధించినటువంటి శిక్ష కంటే కూడా ఇక్కడ ఎక్కువైన శిక్ష విధించాడు పద్మడో వచ్చిన అంతటి రాజు వీని కాళ్ళు చేతులు కట్టి వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోసివేయడి అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటి ఉండనని పరిచారకులతో చెప్పాను అప్పుడు వెంటనే రాజు అన్నాడు వీని కాళ్ళు చేతులు కట్టి వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోసివేయడి అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటి ఉండును అని చెప్పాడు మొదటి వారు రాకుండా తిరస్కరించి రాజుగారిని ఎంత గాయపరిచారో వచ్చి కూడా పెళ్లి వస్త్రం లేకుండా కూర్చొని వీడు అంతే గాయపరిచాడు వెంటనే వీని కాళ్ళు చేతులు కట్టివేసి వీని చీకట్లో పడవేశాడు అక్కడ ఏడుపు పండ్లు కొరుకుటూ ఉంటాయి అంటే బాధకు శ్రమకు వేదనకు సూచన అయినటువంటి అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుకుటూ ఉంటాయి అని ఇక్కడ ఉపమానంలో యేసుప్రభు పేర్కొన్నాడు ఇంతవరకు ఏంటంటే ఉపమానాన్ని వివరించాను ఒక రాజుగారు ఉన్నారు రాజుగారు తన కుమారుడికి వివాహం చేస్తున్నాడు ఆ వివాహం సందర్భంగా అనేక మందిని ఆహ్వానించాడు వివాహానికి ఉన్నవారిని గొప్పవారిని రాజనగర్లో నిలవబడదగినటువంటి వారందరినీ ఆయన ఆహ్వానించాడు ఆహ్వానించి వారి కోసమని బాగా కొవ్వినటువంటి పశువులు వధించి శ్రేష్టమైన భోజన పదార్థాలు విందుకు సిద్ధపరిచాడు సిద్ధపరిచి ఆ విందు సిద్ధమైనప్పుడు తన దాసుల చేత ఆహ్వానాన్ని పంపించాడు ఆహ్వానాన్ని పంపించగానే ఆహ్వానించబడినటువంటి అతిథులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు రకరకాల సాకులు చెప్పి పెళ్లి విందుకు రాకుండా తప్పించుకున్నారు ఒకడన్నాడు నేను పొలం కొన్నాను కనుక చూడడానికి వెళ్తున్నా నేను రాలేను నన్ను క్షమించండి రెండవాడు అన్నాడు నేను నాలుగు జతల ఎడ్లను కొన్నాను వాటిని పరీక్షించడానికి వెళ్తున్నాను దయచేసి నేను రాలేను నన్ను క్షమించండి అన్నాడు మూడవాడు అన్నాడు నేను వివాహం చేసుకున్నా నేను నేను రాలేను అన్నాడు ఇంకొంతమంది ఎవరైతే ఆహ్వానించడానికి వచ్చారో వారిని కొట్టి చంపారు కూడా అప్పుడైతే రాజుగారు కోపం వచ్చి తన దండలను పంపించి ఆ వ్యక్తులను నరికించి ఆ పట్టణాలు తగలబెట్టించాడు ఇప్పుడు పెండ్లి విందు అలాగే ఉంది కనుక పెండ్లి విందు వృధా అయిపోతుంది కనుక ఇప్పుడు రాజమార్గంలోనికి కంచెల్లోనికి వెళ్ళి కనబడిన వారిని అందరినీ తీసుకుని రావాల్సిందిగా మరో దండను పంపించారు వారు వెళ్ళి వారికి కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరిని రథాల మీద తీసుకొని రాజమందిరంలో తీసుకుని వచ్చారు విందుశాలలోని తీసుకుని వచ్చారు ఇలా వచ్చిన వారితో విందుశాల నిండిపోయింది విందుశాలలో కిటకిటలాడిపోతూ ఉంటే వారి అందరినీ చూద్దామని ఆనందంగా రాజుగారు విందుశాలలోనికి అడుగుపెట్టారు విందుశాలలోనికి అడుగుపెట్టగానే 
అక్కడ పెండ్లి వస్త్రం లేకుండా భూజించే వాళ్ళు కనిపించారు పెండ్లి వస్త్రం ధరించుకోకుండా పెండ్లి మీద ఆరగిస్తున్నటువంటి కొంతమంది కనిపించారు ఆయన కంటికి కనుక అక్కడికి వచ్చి ఒకరిని అడిగాడు స్నేహితుడా పెండ్లి వస్త్రం లేకుండా పెండ్లి విందుకు వచ్చావే పెండ్లి వస్త్రం ఎక్కడా అని అడిగాడు అడగాన్ని ఆ వ్యక్తి దగ్గర నోట మాట లేదు మౌని అయి నిలవబడ్డాడు వెంటనే ఆ రాజుగారు ఎలాగైతే మొదటి సందర్భంలో తిరస్కరించిన వారిని కత్తి చేత నరికి వారి పట్టణాలు తగలబెట్టించాడు ఇప్పుడు వీడిని కూడా భోంచేస్తూ ఉంటే కంచంలో తిండి తింటూ ఉంటే వాని కాళ్ళు చేతులు కట్టివేసి వెలుపటి చీకటిలోని త్రోసు వేయడి అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుకుటి ఉంటాయని చెప్పి అక్కడ నుంచి విందుశాలలో నుంచి వాణ్ణి విసిరి చీకటిలో పడవేశాడు అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుకుటూ ఉన్నాయి అని ఏసు ప్ర ఉపమానం చెప్పాడు ఏంటి ఉపమానం అంటే పరలోక రాజ్యాన్ని కూర్చున్నటువంటి ఉపమానం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో ఏసు వారికి ఉత్తరం ఇచ్చచ్చు తిరిగి ఉపమాన రీతిగా ఇట్లే నేను పరలోక రాజ్యము తన కుమారునికి పెండ్లి విందు చేసిన ఒక రాజును పోలి ఉన్నది యేసుప్రభు దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే పరలోక రాజ్యము గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పరలోక రాజ్యం ఎలా ఉంటుందంట ఒక రాజు తన కుమారుడికి పెండ్లి విందు చేసినట్టుగా ఉంటుంది అన్నాడు ఎందుకని యేసుక్రీస్తు ఉపమానాన్ని వాడుతున్నాడు అంటే చిన్న పిల్లలకి కథలు చెప్తే ఎంత సులభంగా అర్థమవుతాయో అలాగే మనకి యేసుప్రభు చెప్పదలుచుకున్న సత్యం అన్నది సులభంగా అర్థం కావడానికి చాలా కాలం గుర్తుండడానికి ఏసుక్రీస్తు ఉపమాన పద్ధతిని ఎన్నుకున్నాడు ఉపమానం అంటే చిన్న కథ లాంటిది సులభంగా అర్థమవుతుంది ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది అలా గుర్తుంటే మనం వాక్యానుసారంగా బ్రతుకుతాం గనక ఆయన పరలోక సత్యాన్ని కథల రూపంలో మానవ జాతికి అందించాడు దానిని ఉపమానం అని చెబుతారు పరలోక రాజ్యం ఎలాగుందని ఏసుప్రభు చెప్పాడంటే ఒక రాజు తన కుమారుడికి పెండ్లి విందు చేసినట్టుగా ఉంటుంది ఒక రాజు తన కుమారుడికి వివాహం చేస్తూ పెండ్లి విందు సిద్ధపరిచి ఆ పెండ్లి విందుకి రకరకాల వ్యక్తులను ఆహ్వానించినట్టుగా ఉంటుంది అని యేసుప్రభు చెప్పాడు ఇప్పుడు ఉపమానంలోని భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మొట్టమొదటిగా ఉపమానంలో ఒక రాజు కనిపిస్తున్నాడు ఈ రాజు ఎవరు అంటే పాత నిబంధనలో ఆదికాండం మొదలుకొని మలాకి గ్రంథం వరకు ఉన్నటువంటి పాత నిబంధనలో సైన్యములకు అధిపతికి యహోవా ఆదికాండం మొదటి దే మొదలుకొని మలాకి గ్రంథం చివరి వరకు మలాకి గ్రంథం వరకు ఉన్నటువంటి సైన్యములకు అధిపతికి యహోవా ఆయనని ప్రభు నేసుకరిస్తారు ఉపమానంలో రాజుగా చూపెట్టాడు తర్వాత రెండవదిగా రాజుగారి కుమారుడు పెండ్లి కనిపిస్తుంది పెండ్లి అంటే ఏంటంటే యశ్యా గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మొదలుకొని పన్నెండవ అనుకున్నటువంటి సందర్భాన్ని పెండ్లి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి లోకానికి వచ్చి ఆయన శిలువు మీద నెరవేర్చినటువంటి కార్యాన్ని పెండ్లి అని ఈ ఉపమానంలోని భావం నేను కొన్ని వచనాలు చదివి వినిపిస్తాను నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించను మన వ్యసనములను వహించను ఆయనను మొత్తబడిన వాణిగాను దేవుని వలన బాధింపబడిన వాణిగాను శ్రమనొందిన వాణిగాను మనం అతన్ని ఎంచుతమే మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతను గాయపరచబడిను మన దోషములను బట్టి నలుగొట్టబడిను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడిను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతున్నది మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతుమి మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలగిను యహోవా మన అందరి దోషమును అతని మీద మోపెను ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా యేసు క్రీస్తు వారి శ్రమ గురించి యేసు ప్రభు శిలువు మీద అనుభవించబోయేటువంటి శ్రమ గురించి వ్రాయబడింది కదా పాత నిబంధనలోని దేవుడు భవిష్యత్తులో యేసు క్రీస్తు అనే ఒక మానవ ఆకారం మీద యేసు ప్రభు మీద ఆయన శిక్ష విధించడం ద్వారా యేసు ప్రభువుకి శిక్ష విధించడం ద్వారా యావత్తు మానవ జాతిని ఆయన విమోచింపబోతున్నాడు అన్నటువంటి ఈ శిలువ కార్యాన్ని ఉపమానంలో పెండ్లితో యేసు క్రీస్తు పోల్చాడు తర్వాత పదం పెండ్లి విందు అని రాయబడింది పెండ్లి విందు అంటే యేసు క్రీస్తు అనుగ్రహించేటువంటి రక్షణ దీనిని విందు అని పోల్చాడు పాత నిబంధనలో ఒక వ్యక్తి నీతిమంతుడిగా తీర్చబడాలి అంటే ధర్మశాస్త్రంలో పేర్కొనబడినటువంటి ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలను నెరవేర్చాలి అంటే క్రియారూపకంగా నీతిమంతుడు అవుతాడు క్రియారూపకంగా నీతిమంతుడు అవుతాడు అయితే ధర్మశాస్త్రంలో ఒక్క ఆజ్ఞను మీరినా సరే యావత్ ధర్మశాస్త్రం అంతా మీరితే ఎంత శాపం వస్తుందో ఒక్క ఆజ్ఞను మీరినా సరే అంతే శాపం వస్తుంది కనుక ధర్మశాస్త్రం మానవుణ్ణి నీతిమంతుడిగా పరిశుద్ధుడిగా చేయలేకపోయింది దేవుని దృష్టిలో నీతిమంతుడిగా చేయలేకపోయింది చివరికి ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకున్నటువంటి మోసే కూడా నీతిమంతుడు కాలేకపోయాడు కారణం ఏంటంటే ఆయన ఆజ్ఞను అతిక్రమించాడు కనుక మన క్రియల ద్వారా నీతిమంతులు కాలేకపోయేటప్పటికీ యేసు ప్రభులో ఉచితమైన నీతిని దేవుడు ఈ ప్రపంచానికి అందించాడు మరొకసారి విందు సిద్ధపరచబడింది క్రొవ్విన పశువులు వధించబడ్డాయి విందు సిద్ధపరచబడింది కనుక ఇప్పుడు అందరూ రండి అని దేవుడు ఆహ్వానమిచ్చాడు ఇక్కడ 
అని రాజు అక్కడ ఆహ్వానమిచ్చాడు దాని అర్థం ఏంటి నేనే వధించాను నేనే సిద్ధపరిచాను నేను సిద్ధపరిచాను మీరు కష్టపడినక్కర్లేదు వచ్చి భుజిస్తే చాలు వచ్చి భుజిస్తే చాలు అన్నట్టుగా ఆహ్వానం పంపించాడు అవును కదా విందు చేసే వాళ్ళు కష్టపడతారు కానీ విందును ఆరగించే వాళ్ళు కష్టపడాల్సిన అక్కర్లేదు ఉచితంగా వచ్చి ఆరగించి వెళ్ళొచ్చు అలాగే శిలు మీద ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మరణించడం ద్వారా రక్షణ అన్నది మానవ జాతికి సాధ్యమైంది ఇది ఉచితమైన రక్షణ మనం ఏ క్రియ కానీ ఎలాంటి కర్మకాండ కానీ చేసి పరిశుద్ధులము నీతిమంతులు కాలేము కేవలం విశ్వాస మూలముగానే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి సెలువును అంగీకరించడం ద్వారా యేసు ప్రభు నా పాపాల కోసం ప్రాణం పెట్టాడని ఒప్పుకోవటం ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడతాం విశ్వాస మూలమైన నీతి రోమిలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో దాని గురించి వ్రాయబడింది మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ఏలైనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలముగా ఏ మనుషుడును ఆయన దృష్టికి నీతిమంతుడని తీర్చబడడు ధర్మశాస్త్రము వలన పాపమనగా ఎట్టిదో తెలియబడుచున్నది ఇట్లుండగా ధర్మశాస్త్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచున్నది దానికి ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తలను సాక్ష్యమిచ్చుతున్నారు అది యేసుక్రీస్తున్నందుని విశ్వాస మూలమైనదై నమ్మువారి అందరికీ కలుగు దేవుని నీతి అయి ఉన్నది ఏ భేదమును లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్నారు కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృప చేతనే క్రీస్తు యేసునందుల విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీర్చబడుచున్నారు క్రీస్తు యేసునందుల విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీర్చబడుచున్నారు క్రొవ్విన వాటిని వధించాను నేను విందు సిద్ధపరిచాను మీరు కేవలం వచ్చి ఆరగించండి మీ కడుపు నింపుకోండి సంతోషపడండి ప్రాణాన్ని తృప్తిపరచుకోండి అని ఆహ్వానం పంపించాడు కదా రాజు అలాగే దేవాది దేవుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి సెలువు దగ్గరకు వచ్చి ఎవరైనా రక్షణ పొందొచ్చు క్రియలను బట్టి కాదు కేవలం విశ్వాసాన్ని బట్టి ఉచితముగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడచ్చు అయితే పాత నిబంధన ఒక వ్యక్తి నీతిమంతులుగా తీర్చబడాలి అంటే క్రియల ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడాలి కానీ ధర్మశాస్త్రం ద్వారా ఎవరు నీతిమంతులు కాలేదు చివరికి ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకున్నటువంటి మోస కూడా నీతిమంతులు కాలేదు మన నాలుగుకి రాజుగారు వడ్డించేటువంటి భోజన పదార్థాలు మధురంగా ఎంత కమ్మగా ఎంత హాయిగా అనిపిస్తాయో ఎంత రుచిగా అనిపిస్తాయో అలాగే పాపములో కూరుకుపోయి నేను పాపము నుంచి విడుదల పొందాలి అని అని సర్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి ఒక పాపాత్ముడికి యేసు ప్రభు సువార్త కూడా అంతే రుచిగా ఉంటుంది మరొకసారి చెప్తున్నాను రాజుగారు వడ్డించేటువంటి భోజన పదార్థాలు రాజుగారి బల్ల మీద నుంచి వడ్డించబడే భోజన పదార్థాలు మన నాలుకు ఎంత రుచిగా ఆహ్లాదకరంగా కమ్మగా మధురంగా ఉంటాయో అలాగే పాపంతో పోరాడుతూ పాపం నుంచి విడుదల పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఒక మానవుడికి యేసు ప్రభు సిల్లో నెరవేర్చినటువంటి కార్యం అన్నది అంతే మధురంగా అంతే రుచిగా అంతే కమ్మగా అంతే ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ భావం తర్వాత పిలవబడిన వారు అని అంటే యూదులు ఇస్రాయేలీలు ఇస్రాయేలీల పన్నెండు గోత్రాల వారిని పిలవబడిన వారు అని అర్థం వచ్చేటట్టుగా ఉపమానంలో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు చెప్పారు ఇస్రాయేలులకి ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడింది సీనాయి పర్వతం దగ్గర ఈ ధర్మశాస్త్రం దేనికంటే మానవుణ్ణి నీతిమంతుడిగా చేయడానికి మానవుణ్ణి పాపం దగ్గరికి వెళ్ళకుండా పాపం ఏదో నీతి ఏదో తెలియజేసేటువంటి ఒక గీతగా ఒక బాల శిక్షకుడిగా ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడింది అయితే ఈ ధర్మశాస్త్రము ద్వారా పరిపూర్ణులు కావాలని నీతిమంతులు కావాలని అనేక మంది ప్రయత్నాలు చేశారు అలా దేవుడు ఒక నిబంధన ద్వారా వాగ్దానం ద్వారా ఆ పన్నెండు గోత్రాల వారిని పిలుచుకున్నాడు పన్నెండు గోత్రాల వారికి తన పరిశుద్ధతను చూపెట్టాడు తన గొప్పతనాన్ని చూపెట్టాడు తన మహత్కార్యాలను చూపెట్టాడు వీరిని పిలవబడిన వారు అని ఉపమానంలో పేర్కొనబడింది అయితే యూదులు కానీ ఇస్రాయేలులు కానీ ఆ దేవాది దేవుడైన యేసుక్రీస్తు మానవ రూపంలో ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆ యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించలేదు వాళ్ళు ఆ యేసుక్రీస్తుని వారు అంగీకరించలేదు యోహాన్ స్వార్త మొదటి అధ్యాయంలో ఈ మాట రాయబడింది యోహాన్ స్వార్త మొదటి అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చును ఆయన తన స్వకీయుల యొక్కకు వచ్చును ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు ఆయన తన స్వకీయులు స్వకీయులు అంటే యేసు ప్రభు సహోదరులైనటువంటి యూదులు బెన్యామినీలు మిగిలినటువంటి పది గోత్రాల వారిని వీరందరినీ యేసు ప్రభు స్వకీయులు అంటారు ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ఇస్రాయేలు వంశంలో నుంచి పుట్టుకొచ్చాడు గనక యోధా గోత్రం నుంచి పుట్టుకొచ్చాడు గనక యేసు ప్రభు స్వకీయులు ఎవరంటే ఇస్రాయేలీల పన్నెండు గోత్రాలు వారు అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఇస్రాయేల్ పన్నెండు గోత్రాల వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ ఆయనను వారు అంగీకరించలేరు త్రోసిపుచ్చారు ఎలాగైతే రాజుగారి కుమారుడు పెండ్లు విందుకు రండి అని ఆహ్వానించడానికి వెళ్ళినటువంటి దాసులను 
వారు రకరకాల సాకులు చెప్పి వారిని కొట్టి చంపారు అలాగే యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి ఇస్రాయేలీలు చాలా మంది రాలేదు రకరకాల కుంటి సాకులు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు పిలవబడిన వారు అంటే ఇస్రాయేలీన పన్నెండు గోత్రాలు వారు యేసు ప్రభుని తిరస్కరించారు అదే ఉపమానంలో పిలవబడిన వారు రాలేదు వారు సాకులు చెప్పారు కొంతమందిని కొట్టి చంపారు అన్నది తర్వాత ప్రశ్న ఎవరు పిలవబడిన వారిని పిలవడానికి వెళ్ళారు ఎవరు పిలవబడిన వారి చేతిలో చనిపోయారు అని మనం ఆలోచిస్తే పాత నిబంధనలోని ప్రవక్తలు పాత నిబంధనలోని ప్రవక్తలంతా కూడా ఇస్రాయేల్ చేతిలో రాళ్లతో కొట్టబడి రంపాలతో కోయబడి ఐదులో ఉంచబడి చెరసాల్లో వేయబడి రకరకాల చిత్రహింసలు పెట్టబడి మరణించారు కారణం ఏంటంటే దేవుని తరఫున వారిని హెచ్చరించడానికి వస్తున్నటువంటి వారిని రాళ్లతో కొట్టారు రంపాలతో కోశారు వారిని చిత్రవద చేసి చంపారు పిలవబడిన వారు ఇస్రాయేల్ పన్నెండు గోత్రాలు అయితే వారిని పిలవడానికి వెళ్ళినటువంటి దాసులు ఎవరంటే పాత నిబంధన కాలపు ప్రవక్తులు పాత నిబంధన కాలపు ప్రవక్తులు ఒకసారి ఆ విషయాన్ని కూడా మనం చూద్దాం మతై స్వార్త ఇరవై మూడవ తేదీ ముప్పై ఏడవ వచ్చును ఎరుసలేమా ఎరుసలేమా ప్రవక్తలను చంపుచును ఎద్దకు పంపబడిన వారిని రాళ్లతో కొట్టుచును ఉండుదానా కోడి తన పిల్లలను రెక్కల క్రిందికి ఎలాగూ చేర్చుకునను అలాగే నేను నీ పిల్లలను ఎన్నో మార్లు చేర్చుకునవలనని ఉంటిని కానీ మీరు వల్లకపోతురి మరొకసారి చదువుతున్నాను ఎరుసలేమా ఎరుసలేమా ప్రవక్తలను చంపుచును నీ వద్దకు పంపబడిన వారిని రాళ్లతో కొట్టుచును ఉండుదానా కోడి తన పిల్లలను రెక్కల క్రిందికి ఎలాగో చేర్చుకునను అలాగే నేనును నీ పిల్లలను ఎన్నో మార్లు చేర్చుకునవలనని ఉంటుని కానీ మీరు వల్లకపోతురి ఈ ఇస్రాయేలీల దగ్గరికి దేవుడు అనేక మార్లు అనేక విధాలుగా అనేక మంది ప్రవక్తలు పంపిస్తూ వచ్చాడు పంపిన ప్రతి ప్రవక్త మీదకి వారు రాళ్ళు తీసుకుని ఎదురుదాడి చేస్తూ వచ్చారు అదే యేసుప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఎరుసలేమా ఎరుసలేమా నేను అనేక మార్లు నీ దగ్గరికి నా దాసుల్ని పంపించాను అయితే మీరు రాళ్ళతో కొట్టారు రాళ్ళతో కొట్టి చంపేశారు నేను కోడిలాగా మిమ్మల్ని నా రెక్కల కింద చేర్చుకోవాలని మిమ్మల్ని నా రెక్కల కింద కాపాడాలని పోషించాలని నేను అనేక మార్లు ప్రవక్తలను పంపిస్తూ వచ్చాను మీరు రాళ్ళతో కొట్టి చంపారు కాబట్టి మీ ఇల్లు మీకు పాడుగా విడవబడింది అని యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతున్నాడు పంపబడిన దాసులు ఎవరంటే ఉపమానంలో పాత నిబంధన ప్రవక్తల్ని దాసులు అన్నారు ఎలాగైతే కుంటివాని కాళ్ళు పట్టు లేకుండా బలం లేకుండా ఊగులాడుతూ ఉంటాయో బలహీనంగా ఊగులాడుతూ ఉంటాయో అలాగే వీరు చెప్పిన సాకులు కూడా చాలా బలహీనంగా ఉన్నాయి వీరి ఉద్దేశం ఒకటే రాజుగారి పెట్టేటువంటి విందుకు వెళ్ళకూడదు అన్నటువంటి ఉద్దేశం రాజుగారిని అవమానపరచాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో వీరు వెళ్ళలేదు కనుక సాకులు చెప్పడం ప్రారంభించారు ఏమని సాకులు చెప్పారని మనం ఆలోచిస్తే ఏమని సాకులు చెప్పారని ఆలోచిస్తే మొదటి వాడు అన్నాడు నేను పొలాన్ని కొన్నాను కనుక నేను చూడడానికి వెళ్తున్నాను అన్నాడు ఎవరైనా ప్రపంచంలో పొలాన్ని చూడకుండా కొంటారా ఎక్కువ మాట్లాడితే ఒకటికి పది మార్లు చూసి ఒకటికి పది మందిని విచారించి అటు తర్వాత ఆ పొలాన్ని కొంటాం కానీ పొలం మీద పూర్తి అవగాహన వచ్చిన తర్వాత ఆ పొలాన్ని కొంటాం కానీ పొలాన్ని కొన్న తర్వాత చూడడానికి ఎవరు వెళ్ళరు పొలాన్ని కొనకముందే కొన్ని పదుల సార్లు పరీక్షిస్తారు అన్ని విధాలుగా అటు తర్వాత పొలాన్ని కొంటారు ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే అయితే వీళ్ళు అంటున్నారు నేను ఒక పొలాన్ని కొన్నాను కనుక నేను దాన్ని చూడడానికి అవశ్యంగా వెళ్ళాలి అన్నాడు అంటే పెళ్లి విందుకు రాకూడదు అన్నటువంటి ఉద్దేశపూర్వకమైనటువంటి నిర్ణయం ఇది ఆ సాకుతో వెళ్ళిపోయాడు రెండవ వాడి దగ్గరకు వచ్చి రాజుగారు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు అనగానే అయ్యా నేను నాలుగు జతల ఎడ్లను కొన్నాను వెంటనే వెళ్ళి వాటిని పరీక్షించాలి అన్నాడు ఎడ్లను కొనేటప్పుడు ముందు పరీక్షించి అటు తర్వాత కదా కొంటారు ఆయన చెప్పినటువంటి కుంటి సాకు ఆ కారణానికి పొసుగేటట్టుగా లేదు అంత హేతుబద్ధంగా లేదు అంటే కేవలం తప్పించుకోవడానికి కేవలం రాజుగారిని ఎగతాలు చేయడానికి మాత్రమే ఆ మాట చెప్పాడు తప్పించుకున్నాడు మూడో వ్యక్తి అన్నాడు అయ్యా నేను ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నాను కనుక నేను రాలేను అన్నాడు స్త్రీని వివాహం చేసుకుంటే అభ్యంతరం ఏంటి ఆవిడ్ని కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చి విందు ఆరగించవచ్చు ఆయన పిలిచిన దేనికి విందు బోన్ చేయడానికి కదా విందు తినడానికి కదా విందు తినడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది మహా అంటే అర్ధగంట పడుతుంది లేదా గంట పడుతుంది లేదా రెండు గంటలు పడుతుంది అంతే కదా భార్యాభర్తను ఇరువురు కలిసి వచ్చి విందుని ఆరగించలేరా ఎడ్లను చూడడానికి వెళ్తున్నాడు కదా ఒక గంట ఆగి విందు ఆరగించి వెళ్ళి చూసుకోకూడదా లేకపోతే పొలాన్ని కొంటే పొలం ఎక్కడికైనా పారిపోతుందా అతను వచ్చి విందు ఆరగించి అటు తర్వాత వెళ్ళి పొలాన్ని చూసుకోకూడదా పొలం అక్కడే ఉంటుంది కదా అయితే కేవలం రాకూడదు అహ్వాన్ పంపించిన వారిని అవమానించడానికని వారు సాకులు చెప్పారు కుంటి సాకులు చెప్పారు యేసుప్రభుని కూడా ఇస్రాయేలీలు ఇలాగే కుంటి సాకులు చెప్పారు 
ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన మాటల్లోని జ్ఞానాన్ని వారు విడిచిపెట్టి ఈయన మరియమ్మ కొడుకు కదా ఈయన యోసేపు కొడుకు కదా ఈయన ఈయన తమ్ముళ్ళు మనతో లేరా ఈయన చెల్లెళ్ళు మనతో లేరా అని కుంటి సాగులు వెతికారు యేసుప్రభు చెప్తున్న మాటలోని జ్ఞానాన్ని విడిచిపెట్టి కుంటి సాగులు వెతికారు యేసుప్రభు అన్నాడు నేను విశ్రాంతి దినానికి ప్రభువుని అన్నాడు విశ్రాంతి దినానికి ప్రభు ఎవరు ఉంటారు విశ్రాంతి దినాన్ని ప్రవేశపెట్టినాడే కదా విశ్రాంతి దినానికి ప్రభు అంటే యేసుప్రభు విశ్రాంతి దినాన్ని ప్రవేశపెట్టింది నేనే నేనే పాత్రే మందులో దేవుణ్ణి అని ఆయన డైరెక్ట్గా చెప్పుకుంటున్నా సరే వీరు ఆ మాటను అర్థం చేసుకోకుండా ఈయన విశ్రాంతి దినాన్న పంటశాలలో కూడా వెళ్తున్నాడు ఈయన విశ్రాంతి దినాన్న పక్షవాయుగాలు కానీ బాగు చేస్తున్నాడు ఈయన విశ్రాంతి దినాన్ని అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు ఈయన విశ్రాంతి దినా ప్రయాణం చేస్తున్నాడు కనుక ఈయన దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన ప్రవక్త కాదు అని కుంటి శాఖలు వెతికారు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు లేదా పరిసైలు శాస్త్రులు ఇంకొంతమంది గలిలయలో ఎవరైనా ప్రవక్త పుడతారా నజరేతిలో నుంచి మంచిది ఏదైనా రాగలుగుతుందా అని కుంటి సాగులు వెతికారు యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి తప్పించుకోవడానికి అని ఇంకొంతమంది బాప్తిస్ మిత్యోహాను తినకుండా త్రాకుండా వచ్చాడు వీడేమో తింటూ త్రాగుతూ వచ్చాడు కనుక వీడు దయ్యం పట్టిన వాడు అని ఇంకొంతమంది కుంటి సాగులు వెతికారు యేసుప్రభు దయ్యాలు ఒక మాటతో పారద్రోలుతూ ఉంటే లేదు లేదు ఈ దయ్యాలు వెళ్తున్న దైవత్వంతో కాదు బయల్ జబులు అనే దయ్యాన్ని వశపరుచుకున్నాడు కనుక ఆ దయ్యం ద్వారా చిన్న చిన్న దయ్యాలను వెళ్ళగొడుతున్నాడు అన్నటువంటి కుంటి సాగు వెతికారు ఇంకొంతమంది యేసుప్రభు భోజనానికి ముందు చేతులు మేం కడుక్కున్నట్టుగా కడుక్కోవటం లేదు వాళ్ళు ఎలా కడుక్కునే వాళ్ళు ఒక వింతగా కడుక్కునే వాళ్ళు చేతుల మీద దయ్యాలు ఉంటాయి ఆ దయ్యాలని మనం కడుక్కొని తినాలి లేకపోతే ఆ దయ్యాలు ఆహారంతో పాటు లోపలికి వెళ్తాయి అన్నటువంటి మూఢ నమ్మకాలతో కూడిన సిద్ధాంతాలు పెట్టుకున్నారు పారంపర్యాచారాలు గైకొంటూ ఉన్నారు యేసుప్రభు వాటిని ఎప్పుడైతే గైకొనలేదో ఈయన భోజనానికి ముందు చేతులు కడుక్కోవట్లేదేంటి చేతులు కడుక్కోవటం అంటే తినే ముందు చేతులు కడుక్కోవడం కాదు సంతకి వెళ్ళి వచ్చిన ప్రతిసారి చేతుల్ని ముప్పై రకాలు కడుక్కునేవాళ్ళు ముప్పై రకాలుగా ఎందుకు కడుక్కునేవాళ్ళంటే ఆ సంతకి వెళ్ళి రాగానే ఆ చేతి మీద కొన్ని రకాల దయ్యాలు ఉంటాయి పద్ధతి ప్రకారంగా ఆచారబద్ధంగా కడుక్కోకపోతే ఆ దయ్యాలు నోట్లో నుంచి కడుపులోనికి వెళ్ళిపోతాయి మనల్ని ఆవహిస్తాయన్నటువంటి ఒక మూఢత్వ సిద్ధాంతం ఉంది ఆ విధానంలో యేసుప్రభు చేయగడుకోవటం లేదు కనుక ఈయన దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాడు కాదు మన ఆచారాలను పాటించట్లేదు కనుక ఈయన ఏంటి చేతులు పడుకోవట్లేదే మన ఆచారాలను పాటించట్లేదని కుంటి సాకులు వెతికారు యేసుప్రభు దగ్గర ఈరోజు కూడా చాలా మంది యేసుప్రభు నమ్ముకోమంటే పుట్టు పెట్టుకోకూడదంట పట్టు చీర కట్టుకోకూడదంట తల దువ్వుకోకూడదంట మెట్టెలు పెట్టుకోకూడదంట కులం మారాలంట మతం మారాలంట అని కుంటి సాకులు వెతుకుతున్నారు ఎవరు చెప్పారు ఇవన్నీ యేసుప్రభు ఎవరో అర్థం చేసుకోవడం పోగొట్టి కుంటి సాకులు వెతికి తప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నేను ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నా నేను రాలేను నేను ఎద్దులు కొనుక్కున్నాను నేను రాలేను నేను పొలాన్ని కొనుక్కున్నాను రాలేను కుంటి సాకులు ఎలాగైతే ఆ రోజు చెప్పారో ఈ రోజుకి ఇంటి సాకులు చెప్పి యేసుప్రభు దగ్గరికి రాకుండా చాలా మంది బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఇంకొంతమంది అయితే యేసుప్రభును ప్రకటించడానికి వస్తున్నటువంటి దూతల్ని కొడుతున్నారు తిడుతున్నారు అవమానపరుస్తున్నారు చిత్ర హింసలు పెడుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే తన దాసుల్ని అలా కొట్టి చంపి అవమానపరిచారో వెంటనే రాజు దండ్లను పంపించి వారిని నరికించి వారి పట్టణాన్ని కాల్చాడు అని రాయబడింది కదా ఈ దండ్లు అంటే ఎవరు అంటే క్రీస్తు శకం అరవై తొమ్మిది డెబ్బై ఈ సంవత్సరంలో రోమన్ జనరల్ అయినటువంటి టైటస్ ఎరుసులేకు వచ్చాడు ఎరుసులేకు వచ్చి దాన్ని ముట్టడి వేసి ఆ ముట్టడిలో పదకొండు లక్షల మంది చావుకు కారణమయ్యాడు ఎరుసులేముని తగలబెట్టాడు ఆయన ఎరుసులేముని తగలబెట్టించాడు అంటే యేసు ప్రభువుని అంగీకరించని కారణం చేత యేసుప్రభు పెళ్లి విందు అంటే అర్థం ఏంటి యేసుప్రభు సిలువ కార్యాన్ని అంగీకరించకపోయేటప్పటికి క్రీస్తు శకం అరవై తొమ్మిది డెబ్బై ప్రాంతంలో రోమన్ జనరల్ టైటస్ ఎరుసులేముని ఎరుసులేముని ముట్టడి వేసి అందులో పదకొండు లక్షల మంది చావుకి కారణమయ్యాడు కత్తి చేత నరికి చంపాడు ఎరుసులేముని తగలబెట్టించాడు దీనిని యేసుప్రభు ఉపమానంలో రాజు తన దండులను పంపించి ఆ పట్టణస్తులను నరికించి ఆ పట్టణాలని తగలబెడతాడు అని చెప్పాడు కదా దాని భావం ఇదే దీని గురించే లూకాస్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఇలాగ రాయబడి ఉంటుంది లూకాస్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం నలభై ఒకటి వచ్చును ఆయన పట్టణమును సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చి నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసు కొని ఎడల నీకెంతో మేలు కానీ ఇప్పుడు అవి నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి ప్రభువు నిన్ను దర్శించిన కాలము నీవు ఎరుగుకుంటివి గనుక నీ శత్రువులు నీ చుట్టూ గట్టుకట్టి ముట్టడి వేసి అన్ని ప్రకలను నిన్ను అరికట్టి నీలో ఉన్న నీ పిల్లలతో కూడా నిన్ను నేల కలిపి నీలో రాతి మీద రాయి నిలిచి ఉండని అని దినములు వచ్చునని చెప్పాను యేసుప్రభు ఎరుసలేంకి వెళ్ళగానే ఎరుసలేం ప్రజలు యేసుప్రభుని గుర్తుపట్టలేకపోయారు ఏ దేవుడి పేరటైతే సులోమోను మందిరాన్
ఆ విషయాన్ని గుర్తుపట్టకుండా ఏసుప్రభుని ఎగతాలు చేయడం ఏసుప్రభు మీద నిందలు మోపడం ఏసుప్రభుకి ఎదురు తిరగడం ఏసుప్రభుకు బాధాకరమైన విషయాలు జరగడం చూసి ఏసుప్రభు ఎరుసలేమ్ అని అంటున్నాడు ఎరుసలేమ ఈరోజు ప్రభు నేను దర్శించాడు నువ్వు ఎవరి పేరుతో అయితే కట్టబడ్డావో ఆ దేవుడు నేను దర్శించేప్పుడు నువ్వు ఆయన గుర్తుపట్టలేదు కనుక ఆ దేవాది దేవుడైన నన్ను నువ్వు గుర్తుపట్టలేదు కనుక నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడ్డాయి కనుక నీలో రాతి మీద రాయి ఉండని అయిన దినములు వస్తాయి శత్రువు వచ్చి నేను గట్టు కడతాడు అరి కడతాడు నీలో ఉన్న పిల్లల్ని నీ రాతి కేసు కొట్టి చంపుతాడు భయంకరమైనటువంటి భవిష్యత్తు ఎరుసుల మీదకి రాబోతుందని యేసు ప్రభు ప్రకటించాడు తన శిష్యులకి అలా దండ్లు వెళ్ళి ఆ పట్టణాన్ని తగలబెట్టించిన తర్వాత రాజుగారు మరో దండుని మరో కొంతమంది దాసులను పంపించి రాజమార్గంలోనికి వెళ్ళి కంచెలలోనికి వెళ్ళి కనబడిన వారి అందరినీ తీసుకురమ్మన్నాడు ఈ రెండవ దాసులు ఎవరు అంటే వీరు అపోస్తలు వీరు అపోస్తలు అపోస్తలకి ఏసుప్రో చెప్పాడు మీరు సర్వలోకానికి సర్వ సృష్టికి వెళ్ళి స్వార్థ ప్రకటించండి నమ్మి బాప్తిసం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వాడిని శిక్ష విధించబడును అని రాయబడింది కదా ఎవరైనా పరలోక రాజ్యానికి రావచ్చు ఎవరైనా పరలోక రాజ్యానికి రావచ్చు విందు రాజుగారి చేత సిద్ధపరచబడింది శ్రేష్టమైన విందు ఎంత ఖర్చు పెట్టాలంటే ఎంత ఖర్చు పెట్టినక్కర్లేదు వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు వెళ్తే చాలు విందులో వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు రెండవ దాసులు ఎవరు అంటే అపోస్తలుడు మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి వెళ్ళి స్వార్థ ప్రకటించండి అని చెప్పాడు కదా ఈ రెండవ దాసులు అపోస్తలుడు వీరిని పంపించాడు రెండవసారిగా ఎవరిని పట్టుకొని రమ్మని ఎవరిని కనిపిస్తే వాళ్ళని తీసుకుని రమ్మని ఎవరు కనిపిస్తే వారందరినీ గొప్పవాడ పేదవాడ అంగవిహీనుడ కుంటివాడ గుడ్డివాడ మోగువాడ చెవిటివాడ నత్తివాడ ఎలాంటి తేడా లేదు ఏ తేడా లేదు ఎవరు కనిపిస్తే వారిని తీసుకొని రావాలి ఉచితంగా విందు భుజించడానికి ఉచితంగా విందు ఆరగించడానికి పంపించాడు అపోస్తలుని మీరు సర్వలో లోకానికి సర్వ సృష్టికి వెళ్ళి మీకు కనబడిన వారికి అందరికీ సువార్త ప్రకటించండి నమ్మి బాప్తి సంబంధించిన వారు రక్షింపబడతాడు నమ్మని వారికి శిక్ష విధించబడతాడు కేవలం నమ్మకం మాత్రమే పెట్టుబడి నమ్మకం పెట్టుబడి పెడితే రక్షణ మన సొంతం అవుతుంది రాజమార్గంలోనికి వెళ్ళండి కంచెలలోనికి వెళ్ళండి మారుమూల ప్రాంతాల్లోనికి వెళ్ళండి కనబడిన వారిని అందరినీ పిలుచుకొని రండి నా విందుశాల నిన్నేటట్టుగా అందరినీ పట్టుకొని రండి అని చెప్పాడు రాజుగారు అది దేనికి గుర్తు అంటే అపోస్తులలో ప్రకటించినటువంటి సువార్త ఎవరెవరు దొరికారంటే వీళ్ళకి అని అంటే కుంటి వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళు చెవిటి వాళ్ళు మోగవాళ్ళు నత్తి వాళ్ళు అంగహీనులు పేదవారు ఇలాంటి వారంతా దొరికారు ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి విందు జరుగుతున్నది రాజుగారి అంతఃపురంలో విందు శాలలో రాజు రాజ ప్రాసాదంలో జరుగుతూ ఉంది మరి వచ్చింది ఎవరంటే కుంటి వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళు మోగవాళ్ళు చెవిటి వాళ్ళు నత్తి వాళ్ళు అంగహీనులు దరిద్రులు పేదవాళ్ళు వచ్చారు రాజుగారు ఎంతగా తను తను తగ్గించుకుని ఒకసారి చూడండి ఈ పెండ్లి విందుకు పెట్టడానికని ఆయన అందరినీ ఆహ్వానించారు రాజనగర్లో నిలవడానికి కూడా అర్హత లేనటువంటి వారిని కూడా ఆయన ఉచితంగా పెండ్లి విందుకు ఆహ్వానించాడు పెండ్లి విందుకు వచ్చేటప్పుడు పెండ్లి వస్త్రాలు కూడా ఆయన ఇచ్చాడు అయితే ఆ వచ్చిన వారు కేవలం భోజనానికే వచ్చారు తప్ప పెండ్లి విందుకు వెళ్ళేటప్పుడు పెళ్లి వస్త్రాలు ధరించుకోవాలన్నటువంటి ఆ స్పృహను కోల్పోయి కేవలం తినడానికే వెళ్ళారు కేవలం తినడానికే వెళ్ళారు ఇప్పుడు రాజుగారు పెళ్లి విందులోనికి వెళ్ళి స్నేహితుడా నీ పెళ్లి వస్త్రం ఎక్కడ వాడు మౌనిగా నిలవబడుకున్నాడు ఇంతవరకు కుంటి వారిని గుడ్డివారిని మోగువారిని చెవిటి వారిని పనికిరాని వారిని తన విందు శాలడానికి ఆహ్వానించేప్పుడు మనకు కనిపించేది ఆ రాజుగారి యొక్క ఔదార్యం ఆ రాజుగారి యొక్క గొప్ప మనసు ఆ రాజుగారి యొక్క ఉదార స్వభావము దాన గుణము దయా దృష్టి మనకు అర్థమైంది కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన దాన గుణాన్ని ఆయన ఔదార్యాన్ని ఆయన తగ్గింపుని ఆయన ఆహ్వానాన్ని అవమానపరిచారో అప్పుడు ఆయన తీసుకున్నటువంటి తీర్మానం వీని కాళ్ళు చేతులు కట్టివేసి వెలుపటి చీకట్లో పడవేయండి అన్నాడు మొదటి సందర్భంలో ఆయన ఆహ్వానాన్ని నిరాకరిస్తే వారిని నరికించి వారి పట్టణాన్ని తగలబెట్టించాడు రెండవ సందర్భంలో పెండ్లి వస్త్రం లేకుండా ఆయన అవ్వాను పరిస్థితి కేవలం కుక్కలు కదా భోజనానికి ఆతురు పడినట్టుగా కేవలం భోజనం కోసమే వెళ్ళి కూర్చున్నారు కానీ రాజుగారిని గౌరవిద్దాము అన్నటువంటి ఇంకిత జ్ఞానం లేని వారిని కాళ్ళు చేతులు కట్టివేసి బయట వేశాడు ఆయన ఎంత దయాదృష్టి కలిగిన వాడు అదే సమయంలో భయంకరుడు ఆయన ప్రేమిస్తాడు అదే సమయంలో ఆయన కోపం కూడా తెచ్చుకుంటాడు ఆయన కోపం కూడా వస్తుంది ఆయన ప్రేమిస్తాడు మనకు అర్హత లేకపోయినా సరే అర్హత ప్రసాదించాడు అదే సమయంలో ఆయన మనం ధిక్కరిస్తే ఆయన మనం నిరా నిరాకరిస్తే ఆయన తగ్గింపు స్వభావాన్ని మనం తక్కువగా చూస్తే అదే సమయంలో ఆయన కోపం కూడా తెచ్చుకుంటాడు ఆయన కోప్పండు కూడా కోప్పడతాడు ఆయన కోపగించుకునే దేవుడు కూడా అన్నది ఈ ఉపమానంలోని భావం మనము భక్తి విషయంలో పరిశుద్ధత విషయంలో నీతి విషయంలో కుంటివారమి గుడ్డి వారమి మూగవారమి చెవిటి వారమి నత్తివారమి అంగహీనులమి భేదవారమి దరిద్రులమి 
దేని విషయంలో పరిశుద్ధత విషయంలో నీతి విషయంలో దేవుని ఆజ్ఞల విషయంలో భక్తి విషయంలో పవిత్రత విషయంలో మనం అంగహీనులు మీ కుంటి వారిమి గుడ్డి వారిమి చెడిపోయిన వారి మనము అంటే ఎవరు మీ ధర్మశాస్త్రం లేనటువంటి అన్ని జనులమైన మనమే ధర్మశాస్త్రం లేనటువంటి అన్ని జనులమైన మనమే భక్తి విషయంలోనూ పరిశుద్ధత విషయంలోనూ నీతి విషయంలోనూ కుంటి వారిమి గుడ్డి వారి మోగు వారిమి అంగహీనులమి దరిద్రులు పేదవారిమి కనుక అపోస్తుల ద్వారా ఆయన స్వార్థ ప్రకటింపజేసి మనల్ని అందరినీ తన విందుశాలలోనికి ఆహ్వానించాడు విందుశాలలోనికి వెళ్ళాము అంటే బాప్తిసం పేరుతో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి విందుశాలలోనికి ప్రవేశించాం మందిరంలోని ప్రవేశించాం అయితే ప్రవేశించేటప్పుడు మనకు పెళ్లి వస్త్రం ఉందా లేదా అన్నటువంటి కనీస అవగాహన లేకుండా చాలా మంది ఈరోజు మందిరానికి వెళ్తున్నారు చాలా మంది ఈరోజు యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తున్నారు కనీస అవగాహన లేకుండా ఏంటి ఆ కనీస అవగాహన అంటే పెళ్లి వస్త్రం ఉందా లేదా అన్నటువంటిది దీని గూర్చినటువంటి సందర్భం మన బైబిల్లో వెతికితే మొదటి కొరింతి పత్రిక మొదట అధ్యాయంలో రాయబడింది మొదటి కొరింతి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన నుంచి ఈ సందర్భం రాయబడింది సహోదరులరా మిమ్మను పిలిచిన పిలుపును చూడి మీలో లోకరీతిని జ్ఞానులైనను ఘనులైనను గొప్ప వంశం వారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు కానీ ఏ శరీరయు దేవుని ఎదుట అతిశయంపు కూడనట్లు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకములో ఉండి వెర్రి వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకంలో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు ఎన్నికైన వారిని వ్యర్థం చేయుటకు లోకంలో నీచులైన వారిని తృణీకరింపబడిన వారిని ఎన్నిక లేని వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు అంతే కదా రాజమార్గంలోనికి వెళ్ళండి కంచెల్లోనికి వెళ్ళండి కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరిని తీసుకొని రండి అన్నాడు వచ్చింది ఎవరెవరు కుంటివారు గుడ్డివారు మోగువారు చెవిటివారు నత్తివారుగా హీనులు దరిద్రులు పేదవారు వచ్చారు అర్హత లేని వాళ్ళంతా వచ్చారు ఇక్కడ కూడా రాయబడింది ఏంటో తెలుసా దేవుడు నీచులైన వారిని తృణీకరించబడిన వారిని అవివేకుల్ని అజ్ఞానుల్ని పనికిరాని వారిని చేతగాని వారిని అసమర్థుల్ని యేసు ప్రభు ద్వారా తన రాజ్యంలోనికి ఆహ్వానించాడు ఆ ఉపమానంలో చెప్పబడిన కుంటివారు గుడ్డి వారికి అర్థం ఏంటంటే మొదటి కొరింతి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఆరు వచ్చిన నుంచి మరోసారి నేను చదువుతున్నా వినండి సహోదరులరా మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపును చూడి మీలో లోకరీతిని జ్ఞానులైనను ఘనులైనను గొప్ప వంశ వారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు కానీ ఏ శరీరయు దేవుని ఎదుట అతిశయింపకూడనట్లు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకంలో ఉండి వేరే వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకంలో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు ఎన్నికైన వారిని వ్యర్థం చేయటం లోకములో నీచులైన వారిని తృణీకరింపబడిన వారిని ఎన్నిక లేని వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు ఎన్నిక లేని వారిని తృణీకరించబడిన వారిని చేత కాని వారిని పనికిరాని వారిని నీచుల్ని దరిద్రుల్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఎందుకు జ్ఞానులు రాలే ఆ అవకాశాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ ఉపమానం ద్వారా మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి మొట్టమొదటిగా యేసుక్రీస్తు వారు సర్వ మానవాళికి దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పరలోకపు విందు మరొకసారి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు సర్వ మానవాళికి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి విందు ఆత్మీయతలో ఆకలి దప్పులు కలిగి పరిశుద్ధతలో ఆకలి దప్పులు కలిగి నీతి విషయంలో ఆకలి దప్పులు కలిగి నిత్యత్వం విషయంలో ఆకలి దప్పులు కలిగినటువంటి ఆత్మలకి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు పరలోకపు విందు ఆయన క్రొవ్విన వాటిని శ్రేష్టమైన వాటిని సిద్ధపరిచి ఉన్నాను రండి నా విందులో పాల్గొనండి అని రాజుగారు చెప్పారు కదా కల్వర్ సెలవులో గొల్గత కొండ మీద వేలాడుతున్న ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు పాపంలో మునిగిపోయినటువంటి మానవుడికి పరిశుద్ధత కను కనుమరుగైపోయినటువంటి మానవుడికి నీతి లేనటువంటి మానవుడికి ఆయన పరలోకపు విందు లాంటి వాడు ఉచితంగా వచ్చి ఆయన ఆరగించవచ్చు తద్వారా పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళే అవకాశాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు మీ పితరులు అరణ్యంలో మన్నాను తిని మరణించారు అయితే నన్ను ఎవడైనా తింటేవాడు నిత్య జీవం కలిగిన వాడు నా శరీరాన్ని తిని నా రక్తాన్ని త్రాగువాడే నిత్య జీవం కలవాడు మీ పితరులు అరణ్యంలో మన్నా తిన్నారు అయినా చనిపోయారు అయితే నే నన్ను తినేవాడు ఎప్పటికీ మరణించడు పరలోక రాజ్యానికి మీరు వెళ్ళాలంటే నిత్య జీవితం మీకు కావాలంటే మీరు తినవలసినటువంటి ఆహారం విందు ఏంటో తెలుసా నేనే అని యేసు ప్రభు చెప్పుకున్నాడు సర్వ మానవాలి ఎదుట వడ్డించబడినటువంటి పరలోకపు విందు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఉపమానవుల రాజుగారు క్రవ్విన పశువులను వధించి విందు ఏర్పాటు చేశాడు అయితే వాస్తవంగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మరణించి ఆయన మనకు బలి పశువుగా విందుగా మారాడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు 
రెండవసారి చెప్తున్నాను ఉపమానంలో రాజుగారు క్రవ్వుల పశువులు వధించాడు వాస్తవంగా దేవాది దేవుడైన యేసుక్రీస్తు వారు దేవుని గొర్రె పిల్లగా ఈ లోకానికి వచ్చి ఇదిగో లోక పాపములు మోసుకుని పోవచ్చున్న దేవుని గొర్రె పిల్ల అని బాప్తిస్మి చౌహాన్ చెప్పాడు కదా దేవుని గొర్రె పిల్లగా మానవ జాతి పాపాలను తీసివేయడానికి పశువుగా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు కలవరు సెలవులో ఉపమానంలో క్రొవిన పశువులు వధించి విందు చేశాడు వాస్తవంగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు తన తన శరీరం ముందు తాను శిక్ష విధించుకునేట ద్వారా తన ప్రాణాన్ని ఆయన పోగొట్టుకునే ద్వారా మనకు విందుగా ఆయన ఏర్పాటు చేయబడ్డాడు ఉపమానుల రాజు పెళ్లి విందు సిద్ధంగా ఉంది రండి భుజించండి ఉచితంగా అన్నాడు ఈరోజు సువార్త ద్వారా ఈరోజు బైబుల్ ద్వారా అనేక మంది ప్రకటిస్తుంది ఏంటంటే రండి రక్షణ సిద్ధపరచబడింది రక్షణ సిద్ధంగా ఉంది ఉచితంగా రక్షణ యేసు ప్రభా నీవు నా పాపాల కోసం మరణించావు రక్తం కార్చావు కలవరి సెలవులు నా కోసం ప్రాణం పెట్టావు నా కొరకే రక్తం కార్చావు నా కొరకే శిక్షణ అనుభవించావు అని ఒప్పుకుంటే ఆయన ఉచితంగా రక్షణిస్తాడు ఉచితంగా రక్షణిస్తాడు ఈ రక్షణని విందుతో పోల్చాడు దేవాది దేవుడు మొట్టమొదట ఈ రక్షణ సువార్తని ధర్మశాస్త్రం కలిగినటువంటి ఇస్రాయేల్ దగ్గర పంపించాడు అయితే ఇస్రాయేలీలు దాన్ని స్వీకరించాల ఇస్రాయేల్ దాన్ని తిరస్కరించారు ఎలాగైతే తన సేవకులకి సాకులు చెప్పి తప్పించుకున్నారు అలాగే ఇస్రాయేళ్ళు కూడా తప్పించుకున్నారు కనుక ఆ రక్షణ సువార్త అన్నది అన్ని జనులైన మన దగ్గరికి కుంటి వారి దగ్గరికి గుడ్డి వారి దగ్గరికి చెవిటి వారి దగ్గరికి నత్తి వారి దగ్గరికి మూగవారి దగ్గరికి పేదవారి దగ్గరికి అంగ అంగహీనుల దగ్గరికి మన దగ్గరికి ఆ సువార్త తీసుకుని రాబడింది ఉపమానంలో రాజుగారు దాసులు పంపిస్తే వాళ్ళు సాకులు చెప్పి తప్పించుకున్నారు కొట్టారు కొంతమందిని చంపేశారు అలాగే యూదుల దగ్గర స్వార్థ వెళ్తే యేసు ప్రభు రక్షకుడని వారు త్రోసిపుచ్చారు అప్పుడు జరిగిందేంటి అంటే రెండవ దాసుల్ని ఆయన పంపించాడు ఎక్కడికి రాజవీధుల్లోనికి పొలాలలోనికి కంచెల్లోనికి మారుమూరు ప్రాంతాలు పంపించి ప్రతి ఒక్కరిని తీసుకుని రమ్మని కోరింతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన అదేమనగా దేవుడు వారి అపరాధములను వారి మీద మోపక క్రీస్తునందు లోకమును తనతో సమాధాన పరుచుకొనొచ్చు ఆ సమాధాన వాక్యమును మాకు అప్పగించను కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకునేనట్టు మేము క్రీస్తుకు రాయబారులమై దేవునితో సమాధాన పడుడని క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మను బతిమాలు కొనుచున్నాము ఎందుకనగా మనము ఆయన ఎందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాప మెరుగని ఆయనను మన కోసం పాపముగా చేసిను అని అంతే కదా ఉపమానంలో అందరిని తీసుకుని వచ్చారు ఇక్కడ అపోస్తుడైన పౌలు అంటున్నాడు దేవుడు మా ద్వారా వేడుకునినట్టు మీరు దేవునితో సమాధాన పడమని మేము క్రీస్తు రాయబారులుగా మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాం మేము క్రీస్తు రాయబారులు మేము దాసులు మేము సేవకులు మేము మా ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాడు ఎందుకని పాప మెరుగుని ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు మన కోసం పాపంగా చేయబడ్డారు క్రొవ్విన పశువులు వధించాను భుజించేందుకు రండి అని ఆహ్వానించాడు కదా రాజుగారు ఇక్కడ ఆ పాప మెరుగునే యేసు ప్రభు మన కోసం పాపంగా చేయబడ్డారు రండి బలి పశువును మనం భుజిద్దాం ఎందుకంటే ఇది పరలోకపు బలి పశువు లోక పాపములు మోసుకుని పోతున్న దేవుని గొర్రె పిల్ల యేసు ప్రభుని దేవుడు జీవాహారంగా ఈ ప్రపంచానికి అనుగ్రహించాడు ఎవరైతే యేసు ప్రభు శరీరాన్ని తిని యేసు ప్రభు రక్తంలో చేయివేస్తారో వారు నిత్య జీవితానికి నిర్ణయించబడిన వారు అని ఇంతకుముందు వాక్యాన్ని నేను చదివి వినిపించాను చివరిగా ఈ ఉపమానులు చెప్పదలుచుకుంది ఒకటే దేవుడే మనకు రక్షణని సిద్ధపరిచాడు మనం రక్షణని సంపాదించలేం గనక మనం నీతి మంతులం కాజాలం గనక పరిశుద్ధులం కాజాలం గనక దేవుడు పరిశుద్ధుడు గనక దేవుడే ఒక విందును సిద్ధపరిచాడు ఆ విందు ఏంటంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి సిలువ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి సిలువలో మరణించినటువంటి సిలువ కార్యమే రక్షణ మార్గం పరలోకపు విందు మనము ఉచితముగా దాన్ని పొందుకోవచ్చు కేవలం నమ్మి బాప్తిసం పొందడం ద్వారా ఆ రక్షణను మనం సొంతం చేసుకోవచ్చు క్రియల ద్వారా నీతి మంతులను కాలేము క్రియల ద్వారా పరిశుద్ధులను కాలేము క్రియల ద్వారా పరలోక రాజ్యాన్ని మనం సంపాదించుకోలేము కేవలం విశ్వాసం ద్వారా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు నా పాపముల కొరకు సిలువేయబడ్డాడు నా పాపముల కొరకు రక్తం కార్చాడు నా పాపముల కొరకు మరణించాడు నా పాపాల కోసం సమాచేయబడ్డాడు నా పాపాల కోసం తిరిగి పునరుద్ధారణ లేచాడు అని నమ్మితే నమ్మి బాప్తిసం పొందితే రక్షింపబడతాం ఉచితమైన నీతి ఉచితమైన పరిశుద్ధత ఉచితమైన రక్షణ దీనిని దేవుడే సిద్ధపరిచాడు సిద్ధపరిచి తన దాసునైనటువంటి అపోస్తుల ద్వారా ప్రపంచానికి వార్త పంపిస్తున్నాడు భూదిగంత నివాసులారా నా వైపు చూసి రక్షణ పొందండి అని సువార్తను పంపించాడు కనుక ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి రక్షణ ఒక పాపాత్ముడైన మానవుడికి 
పరిశుద్ధత కోసం పరితపిస్తున్నటువంటి ఒక మానవుడికి నీతిమంతుడు కావాలని ప్రయాసపడుతున్న మానవుడికి పాప నుంచి విడుదల పొందాలని ప్రయాసపడుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తికి యేసుప్రభు కలవుర సెలువులో నెరవేర్చినటువంటి ఆ సెలువు కార్యం అన్నది రాజుగారు వడ్డించేటువంటి భోజన పదార్థాలు ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి ఎంత రుచిగా ఉంటాయి ఎంత కమ్మగా ఉంటాయి ఎంత మధురంగా ఉంటాయో అంత మాధుర్యం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి సెలువులో కనిపిస్తుంది అన్నది భావం అయితే ఇంకొక మాట రాజుగారి విందుశాలలోకి వచ్చామని సంబరపడకండి మందిరానికి వెళ్తున్నాం బైబుల్ చదువుతున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాను మోసపోకండి మనకి రక్షణ వస్త్రం ఉందా లేదా అన్నది పరీక్షించుకోవాలి పెళ్లి విందుకి అందరూ వచ్చారు అయితే రాజుగారు వచ్చాడు ఇండ్లు వస్త్రం లేకుండా ఎలా వచ్చావు ఇక్కడికి అని ప్రశ్న వేశాడు అక్కడి నుంచి అంటే వెలుపటి చీకట్లో పడేశాడు అంటే మందిరంలోకి వస్తూ కూడా మందిరంలో కార్యక్రమాల్లో పాలు పొందుతూ కూడా రక్షణ లేకుండా ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఈరోజు ఏసుప్రభు నమ్ముకున్నామని చెప్పుకుంటూ బాప్తీసం తీసుకున్నామని చెప్పుకుంటూ బైబుల్ చదువుకుంటున్నామని చెప్పుకుంటూ స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నామని చెప్పుకుంటూ దేవుని కార్యక్రమాల్లో పాలు పొందుతున్నాం అన్నటువంటి విషయాలు చెప్పుకుంటూ క్రైస్తవులుగా తమ్ముల తాము మోసపరుచుకుంటూ చాలామంది పెళ్లి వస్త్రం లేకుండా విందుశాలలో తిరుగుతూ ఉన్నారు విందుశాలలో కూర్చుని ఉన్నారు కనుక దేవుడు సంచరిస్తున్నాడు ఒకవేళ మనం మరణించిన తర్వాత మన మీద పెళ్లి వస్త్రం లేకుండా మనం ఇన్ని రోజులు మందిరంలో ఉన్నామేమో ఏసుకు నమ్ముకుంటున్నామేమో మరొకసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం మొట్టమొదటిగా దేవుడు చాలా ఉదార స్వభావం కలిగినవాడు కనుకనే అర్హత లేకపోయినప్పటికీ నిన్ను నన్ను ఏసుకు రక్తం ద్వారా ఆయన రక్షించాడు ఉచితంగా నీతిమంతులుగా చేశాడు ఉచితంగా పరిశుద్ధులుగా చేశాడు ఉచితంగా రక్షణ ప్రసాదించాడు అదే సమయంలో దేవుడు దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి అన్నది ఎంత నిజమో దేవుడు కోపగించుకుంటాడు అన్నది కూడా అంతే నిజం పెండ్లి విందుకు పెండ్లి విందుకు అర్హత లేకపోయినా సరే ఆహ్వానించాడు పెండ్లి విందులో పెండ్లి వస్త్రం లేకుండా కూర్చుంటే అదే దేవుడు ఆహ్వానించిన దేవుడే కాళ్ళు చేతులు గట్టి వెలుపటి చీకట్లో పడదురోశాడు కనుక పెండ్లి విందులో కూర్చొని ఉన్నాం మంచిదే పెండ్లి విందులో పెండ్లి వస్త్రం కలిగే కూర్చున్నామా లేకపోతే ఏసు ప్రభు నమ్ముకుంటే వచ్చాడు కొన్ని లాభాల కోసమే కొన్ని మేలుల కోసమే కొన్ని సుఖాల కోసమే కొన్ని కార్యాల కోసమే ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్నామా లేకపోతే పెండ్లి వస్త్రాన్ని కూడా మనం ధరించుకొని ఉన్నామా పెండ్లి వస్త్రాన్ని ధరించుకోవడం అంటే క్రీస్తును ధరించుకోవడం క్రీస్తు స్వభావంలో ఎదగడం క్రీస్తు సారూప్యతను సంతరించుకునేదాన్ని క్రీస్తును ధరించుకోవడం అంటారు పెండ్లి వస్త్రాన్ని ధరించుకోవడం అంటారు పెండ్లి వస్త్రం అంటే క్రీస్తును ధరించుకోవడం క్రీస్తు సారూప్యతలోనికి మారడం క్రీస్తు స్వభావంలోనికి మారడం క్రీస్తు స్వరూపాన్ని సంతరించుకునేదాన్ని పెండ్లి వస్త్రము పెండ్లి కుమారుడిని గౌరవించడం అంటే పెండ్లి వస్త్రాలు వేసుకుని వెళ్ళడం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని గౌరవించడం అంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి స్వరూపంలోనికి మనం మారడం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి సారూప్యతను సంతరించుకోవడం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని ధరించుకునే దాన్ని పెండ్లి వస్త్రం అంటాం మందిరానికి వచ్చి వెళ్తున్నామే కానీ వాస్తవంగా ఏసు ప్రభు స్వరూపాలు ఏసు ప్రభు లక్షణాలు మన లోపల ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే కేవలం ఏసు ప్రభు చేసేటువంటి కొన్ని మేలులు అద్భుతాలు సూచక్రియలు కొన్ని లాభాల కోసమే ఏసుక్రీస్తుని నమ్ముకున్నామా ఈ జీవిత కాలం మట్టుకు కొన్ని క్షేమాల కోసం ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్నామా లేకపోతే రక్షణలో ఎదుగుతూ ఏసు ప్రభు స్వరూపంలోనికి ఎదుగుతున్నామా ఏసు ప్రభు స్వరూపంలోనికి మనం మారుతున్నాం అన్నది మనకు మనం వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఆయన పెండ్లి విందుకు అర్హత లేకపోయినప్పటికీ ఆహ్వానించాడు పెండ్లి విందుకు ఆహ్వానించాడు తృణీకరిస్తే వారిని నరికించి వారి పట్టణాన్ని తగలబెట్టించాడు మనల్ని పెండ్లి విందుకు అర్హత లేకపోయినప్పటికీ మనల్ని పెండ్లి విందుకు ఆహ్వానించాడు విందు సిద్ధపరిచాడు అయితే పెండ్లి వస్త్రం లేకుండా కూర్చున్న వారిని ఆయనే కాళ్ళు చేతులు కట్టువేసి వెలుపటి చీకట్లో పడవేశాడు దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి ఇది నిజం దేవుడు కోప్పడతాడన్నది కూడా అంతే నిజం కనుక పెండ్లి విందుకు వచ్చాం సంతోషమే మనకు అర్హత లేకపోయినా సరే అపోస్తుల బోధ ద్వారా నమ్మి బాప్తీసం పొందడం ద్వారా మనల్ని ఆహ్వానించాడు పెండ్లి విందులోనికి మందిరంలోనికి సంతోషం అయితే పెండ్లి వస్త్రం ఉందా ఏసుపురం రక్షణాలు మనలో అభివృద్ధి చెందుతున్నాయా ఏసుపురం స్వరూపంలో మనం ఎదుగుతున్నామా ఏసుపురవును మనం ధరించుకున్నామా అన్నదే అసలైన ప్రశ్న